পৃথিবীতে মানুষের বড্ড অভাব এগুলো খালি চোখে আপনারা যা দেখেন এগুলো মানুষ না এগুলো জনসংখ্যা মানুষের মতো মানুষ হওয়া খুব দরকার কোরআন এসেছে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে ফলিদ <laughs> ওলমিয়ুলদ <laughs> ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ইসলাহ <Sessly> মোহাম্মদ সকল প্রশংসার মালিককে সব ক্ষমতার উৎসকে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে এমন আল্লাহ আমরা পেয়েছি যেটা কেউ দিতে পারে না তিনি দেয় তার রহমতের দরিয়া বিশাল তিনি দয়ালু তিনি মেহেরবান 
তার দয়ার কোনো শেষ নাই তার মায়ার কোনো শেষ নাই তার ভালোবাসার কোনো শেষ নাই ভালোবাসাকে তিনি একশো টুকরা করেছেন আল্লাহ তালা ভালোবাসা তৈরি করার পরে ভালোবাসাকে একশোটা টুকরা করেছেন করে নিজের মধ্যে নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা তিনি জমিয়ে রেখেছেন আর এক টুকরা ভালোবাসা পৃথিবীর সবার মাঝে তিনি ঢেলে দিয়েছেন ওই এক টুকরা ভালোবাসার ছিটে ফোটা আমি কিছু পেয়েছি আপনি কিছু পেয়েছেন আপনারা কিছু পেয়েছেন সবাই মিলে কিছু না কিছু পেয়েছি সবাই মিলে কয় টুকরা আওয়াজ করে বলেন কয় টুকরা আর নিজের কাছে তিনি রেখে দিয়েছেন জমা কয় টুকরা নিরানব্বই গুণ বেশি ভালোবাসার অধিকারী তিনি তারপরও দেখবেন আমাদের মাঝেও কত ভালোবাসার উদাহরণ দেখা যায় বিশ্বব্যাপী গোটা পৃথিবীব্যাপী ভালোবাসার উপন্যাসের কোনো শেষ নেই ভালোবাসা নিয়ে নির্মিত রচিত মুভি ফিল্মের কোনো শেষ নেই এমনও ফিল্ম মেকার আছে তারা এমনভাবে ঘটনা পরম্পরাকে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করে আমরা সবাই জানি যে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিং তাই না অ্যাক্টিং দেখেও আমরা কাঁদি ভালোবাসার এরকম নমুনা তারা স্থাপন করে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে নায়ক নায়িকার ঘটনা এমন পর্যায়ে পরিচালক নিয়ে যায় মনের অজান্তে আমরা কাঁদি এই কষ্ট এই দুঃখ এই বিরহ দেখে আমরা কাঁদি কিন্তু আমরা জানি যে ইটস অ্যান অ্যাক্টিং ইটস নট দ্য রিল লাইফ এটা বাস্তব জীবন নয় এটা নাটক টাকার বিনিময়ে ওনার অভিনয় করেন এই অভিনয় দেখে আমরা কাঁদি তার মানে ভালোবাসার কি উপমা পরিচালক সিনেমার মধ্যে সেট করেছে ঠিক কিনা আবার আয়ুব বাচ্চু মারার আগে বলে গেছে সব ভালো তুই একা বাসিস নে একটু ভালোবাসতে দিস মরে তো গোটা বিশ্বব্যাপী ভালোবাসাবাসী আবার চোদ্দ ফেব্রুয়ারি একটা আছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আছে আপনারা পালন করেন এগুলো করা যাবে আমাদের জন্য আল্লাহ অনেক দামি দামি সময় রেখেছে কদরের রাত লাইরাতুল কাদার খাইরুমিন আলফি শাহার হাজার মাসের চেয়েও সেরা কদরের রাতের বারাকা মার্সি ব্লেসিং যদি কেউ হাসিল করতে পারে এক হাজার বছর আবাদত করলে যেই সওয়াব আল্লাহ ওই পরিমাণ সওয়াব ওই আবাদতকারীর আমল নামায় লিখে দিবে কিন্তু বিষ্ণুই বলছেন ফলতামি সুফিল আশ্রিল আওয়াখিরি মিনাল বেতের রমাদানের শেষ দশকের বেজর রাত্রিতে কদর তালাশ কর একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই তিনটা রাতেই আপনাকে সমান তালে আবাদত করতে হবে যে কোনো রাতেই কদর হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে পালন করি কোন রাত কথা বলেন তো আপনি আবাদত করলেন সাতাশের রাতে ওই বছর কদর হয়ে গেল উনত্রিশের রাতে যাবেন কই মান হরিমা ফকদ হরিমা মান হরিমা খাই রাহা ফকদ হরিমা বিষ্ণু বললেন যে কদরের রাত থেকে বঞ্চিত হলো এর বরকত থেকে তার চেয়ে কপাল পোড়া মানুষ পৃথিবীতে নাই এ রাত্রিতে মা আয়সাকে বিষ্ণু একটা স্পেশাল দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন আয়সা কদরের রাতে তুমি এই দোয়াটি পড়বে আল্লাহ ইন্না কা আফুন তহিবুল আফওয়া ফা আফু আননি মানে হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন তিনি মাফ করাকে পছন্দ করেন তিনি তওবা কবুল করাকে পছন্দ করেন টোয়েন্টি ফোর সেভেন তার দরজাটা খোলা রাজ্য তো গভীর হয় দোকানপাট বন্ধ হয় শপিং মলের শাটার বন্ধ হয় শাট ডাউন হয় সব ক্লোজ হয়ে যায় আর রাত্রি যত গভীর হয় আল্লাহর রহমতের দরজা তত খুলতে থাকে এজন্য আপনি যতই পাপ করেন না কেন যতই অন্যায় করেন না কেন আল্লাহ বলেন লা তাই আসুমের রহিল্লা নেভার গিভ আপ কখনো হতাশ হয়ো না কখনো আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না তিনি দয়ার সাগর তিনি মায়ার সাগর আপনি কত পাপ করেছেন কত অন্যায় করেছেন কত মিথ্যা বলেছেন কত নামাজ কাজা করেছেন আপনার পাপ আপনার অন্যায় আপনার অপরাধ যদি হয় খালের পানির সমান বিলের পানির সমান জেনে রাখবেন আল্লাহর দয়া হচ্ছে সাগরের পানির সমান আমাদের পাপ আমাদের অন্যায় যদি হয় পাহাড়ের সমান আল্লাহর দয়া হচ্ছে আকাশের সমান লাতু মির রহমাতিল্লাহ আল্লাহ বললেন কখনো আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না এজন্য বিপদে আপদে সব সময় আমরা প্রশংসা করব একজনের চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিনি চাইলেই আমাদের সব গুণাগুলো মাফ করে দিতে পারেন এখানে আওয়াজ করে কে 
কুটসাব গ্রামবাসীর লিডাররা এদিকে নাই ওদেরকে ধরে নিয়ে আসেন আমার সামনে আওয়াজ করছো কি নিয়ে আসেন এখানে ওদেরকে একটু দেখি এখানে আনেন কে আওয়াজ করে ওখানে এখানে কোরআনের কথা হচ্ছে কোনো আওয়াজ হবে না কোনো সাউন্ড চলবে না আল্লাহর ভালোবাসার কোনো শেষ নাই তার দয়ার কোনো শেষ নাই এই জন্য আমরা চাইব শুধুমাত্র একজনের কাছে তিনি কে আপনি বিপদে পড়েছেন আপনারা বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে কে আপনি অসুস্থ আপনাকে সুস্থ করে দিতে পারে কে আপনি বিয়ে করেছেন দশ বছরের দাম্পত্য জীবন আপনার সন্তান হয়নি এখন সন্তানটা দিতে পারে কে নাকি মাজারে গেলে সন্তান পাওয়া যায় অনেকে মাজারে যে মানত করে সন্তান পাওয়ার আশায় এরকম লোক আমাদের আশেপাশে আছে না নাই একটু আকল খাটান আর বুঝবার চেষ্টা করেন মাজারে গেলে যদি সন্তান হতো তাহলে গরুর যে বাচ্চা হয় ছাগলের যে বাচ্চা হয় ছাগল কোন মাজারে যায় গরুর যে বাচ্চা হইল গরু কোন মাজারে যে বাচ্চা পেল কথা বুঝতে পেরেছেন তার মানে কোনো মাজার থেকে সন্তান পাওয়া যায় না কোন বাবার দরবারে গেলে সন্তান পাওয়া যায় না কেউ কাউরে কিছু করে দিতে পারে না করে দিতে পারে একজন তিনি কে সবসময় সে আল্লাহর প্রশংসা করার দরকার আছে না নাই কম কম না বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে বেশি বেশি বিষ্ণবী ইসা ইসলাম মসজিদে নববীতে একটা হাদিসের বঙ্গ অনুবাদ শোনায় আপনাদেরকে তিনি মসজিদে নববীতে নামাজ শুরু করেছেন আল্লাহ আকবার বলে বিষ্ণবীর মসজিদে নববীর জামাতের পদ্ধতি ছিল সেখানে আমরা যেমনি আমাদের মসজিদে শুধু পুরুষরা যাই ওনার মসজিদে শুধু পুরুষরা যেত না নারীরাও যেত সোবানলা পড়ে হিজরা হিজরা চিনেন ডাক্তারি ভাষায় এদেরকে বলে হারমোফ্রোডাইট ডাক্তার যারা আছেন বুঝবেন হারমোফ্রোডাইট বাইসেক্সুয়াল উভয় লিঙ্গ এরা মিডেল জ্যান্ডার পুরুষও না নারীও না এরকম করেও আল্লাহ কিছু মানুষ বানায় আমরা যে পুরুষ হয়েছি বানিয়েছে কে আমাদের বোন আমাদের মা ওদেরকে নারী বানিয়েছে কে আবার আমাদের অনেকের সন্তান পুরুষও হয় না নারীও হয় না মাঝে মাঝে আরেকটা জেন্ডার হয় বাইসেক্সুয়াল বলে সিমেল হিজরা ওদেরকে হিজরা করে বানালো কে আপনি আর আমি হিজরা হইতে পারতাম না পারতাম আমার বোন আমার মা ওরা হিজরা হতে পারতো না পারতো সবার পরীক্ষা আমরা ছেলে হয়েছি আল্লাহ আমাদেরকে ছেলে বানিয়ে পরীক্ষা করছেন যারা নারী হিসেবে দুনিয়া এসেছে আল্লাহ তাদেরকে নারী বানিয়ে পরীক্ষা করছে যারা হিজরা হয়ে পৃথিবীতে এসেছে তারা হিজরা আল্লাহ তাদেরকে হিজরা বানিয়ে পরীক্ষা করছে পুরো পৃথিবীটাই পরীক্ষা এই জন্য হিজরা দেখলে হাসাহাসি করবে না অনেকে হিজরা দেখলে হাসাহাসি করে ওদেরকে সামাজিক মর্যাদা দিতে চায় না এক লোকের ধরেন দুই ছেলে দুই মেয়ে আর একটা হয়েছে হিজরা তো বাসায় মেহমান আসলে ওই দুই ছেলে আর দুই মেয়েকে নিয়ে পরিচয় করায় মেহমানদের সাথে হিজরাটার একে তুই আসিস না তুই ঘরে থাক এভাবে সে সে ফ্যামিলির একেবারে কর্নারে অবস্থান করে ফলে সে আমাদের সমাজে থাকতে চায় না সে খুঁজতে চায় যে আমার মতো এরকম সমাজে আর কে আছে দেখি খুঁজে খুঁজে তার একটা সংঘবদ্ধ চক্র হয়ে যায় তখনই তারা জীবিকার তাগিদে রাস্তায় নেমে পড়ে আর হিংস্র প্রাণীর মতো শুক্রবারে জামাইয়ের গাড়ি যদি দেখে বরের গাড়ি ওইটা আটকায় রাস্তাঘাটে ট্রাকের ড্রাইভার থেকে টাকা তোলে প্রাইভেট কার যারা চালায় গাড়ি চালায় ওদের থেকে টাকা তোলে তোলে না এর কারণ এদেরকে আমরা সামাজিকভাবে সম্মান দিতে শিখি নাই পৃথিবীর অনেক দেশে আমি ঘুরেছি ওখানে দেখেছি হিজরাদেরকে সামাজিকভাবে অনেক বেশি রেসপেক্ট করা হয় যাতে ওরা নিজেদেরকে কর্নার ম্যান না ভাবে যে আমরা এক পাশের মানুষ না তারাও মেইন স্ট্রিমের মূল স্রোতের মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন কাজে সুযোগ করে দেওয়া উচিত পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমি অনেক শপিং মলে শপিং করতে যেয়ে দেখেছি যে শপিং মলের সুপার শপের যারা স্টাফ আছে তারা হিজরা বাংলাদেশে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ট্রাফিক সিগনালের এইখানে হিজরাদেরকে কাজে লাগাবে কারণ হিজরাদেরকে মানুষ যে কারণেই হোক একটু ভয় পায় সিগনাল আর অমান্য করবে না তারপর ওদেরকে ভোটাধিকার নিয়েও দু হাজার সালে খুব সম্ভব একটা আন্দোলন হয়েছিল তো সেটাও এরকম বাস্তবায়ন হয় না এই জন্য হিজরাদেরকে নিয়ে মা বাবারা বিপাকে পড়ে আমার একটা সন্তানও হিজরা হয়ে জন্মাতে পারে স্কুলে যখন আমরা বাচ্চাদেরকে ভর্তি করাতে যাই বাচ্চার নাম মায়ের নাম বাবার নাম বাচ্চার লিঙ্গ এটা ছেলে না মেয়ে এই দুইটা ঘর থাকে কিন্তু উভয় লিঙ্গের কোনো ঘর নাই ঠিক কি না এটা সামাজিকভাবে আপনারা এটার ব্যাপারে গণসচেতনতা তৈরি করতে পারেন এখানে কেউ চেয়ারম্যান আছে কিনা আজকে জানি না তিনি হচ্ছেন এলাকার লিডার মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট যারা আপনারা যারা নেতা শ্রেণীর আছেন তারা হিজরাদেরকে খুঁজে তাদেরকে নিয়ে একটা সোসাইটি করতে পারে যে তাদেরকে কাজের ব্যবস্থা করা হোক তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা হোক তাদের মেধাটাও দেশ গঠনের কাজে লাগানো হোক ঠিক কিনা 
এজন্য এগুলো হচ্ছে সব আল্লাহ তালার দান বিষ্ণুবীর মসজিদে নববীতে জামাতের ভেতরে শুধু পুরুষ সাহাবারা থাকতো না পুরুষ থাকতো নারী থাকতো হিজরা থাকতো বাচ্চারাও থাকতো আমরা অনেকে বাচ্চাদেরকে মসজিদে ঢুকাতে চাই না আছে না নাই অনেক মুরুব্বী চাচারা বাচ্চাদেরকে দেখলেই খুব রেগে যায় আছে না নাই আপনারা এখানে মুরুব্বীরা যারা আছেন আপনারা হয়তো রাগেন না অন্যান্য এলাকায় দেখেছি আমি যে খুব রেগে যায় বলে যে এটারে আনছে কে তুরস্কের বিভিন্ন মসজিদের ওয়ালে ওয়ালে লাগানো যে জামাত চলাকালীন অবস্থায় যদি পেছনে বাচ্চাদের চিল্লা চিল্লি কিচির মিচির আওয়াজ শুনতে পাওয়া না যায় তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে আপনারা ভয়ের ভেতরে থাকেন তার মানে নেক্সট জেনারেশন তো মুসল্লি হচ্ছে না আমরা নামাজ পড়ব বাচ্চারা পিছনে চিল্লা ফাল্লা করবে ঠিক কি না এরকম পরিবেশ আমরা মসজিদে চাই কি চাই না বাচ্চাদের কাজই তো চিল্লা ফাল্লা করা লাফালাফি করা নাচবে গাবে লাফাবে একজন আরেকজনের কামড় দিবে গ্লাস ভাঙবে কাপড় ছিঁড়বে এটা কি বাচ্চারা করবে না মুরুব্বীরা করবে মুরুব্বী লাফালাফি করলে মানাবে কথা বলেন তো বাচ্চাদের কাজ বাচ্চাদেরকে করতে দেন আর সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাবে বাবারা মসজিদে নিয়ে যাবেন ওকে বুঝাবেন যে এটা আমাদের এবাদত গা এখানে বসে আমরা আমাদের স্রষ্টাকে ডাকি এখানে দুষ্টুমি করা যাবে না তো বিশ্বনবীর মসজিদে নববীতে জামাতের প্রথম কাতারে দাঁড়াতো প্রথম দিকের কাতারগুলোতে দাঁড়াতো পুরুষেরা তারপর একটা সার্টিন গ্যাপ রেখে দাঁড়াতো নারীরা তারপরে দাঁড়াতো হিজরারা তারপরে দাঁড়াতো ছোট ছোট বাচ্চারা তো বিশ্বনবী সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করেছেন আল্লাহ আকবর রুকুতে গিয়েছেন রুকু থেকে উঠে পড়েছেন সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা পেছন থেকে সাহাবারা ফিসফিস আওয়াজে পড়েছে রব্বানা ওলাকাল হাম একজন সাহাবা অতিরিক্ত আরো চারটা তাসবি বাড়িয়ে পড়েছে হামদান ক্যাসিরান তৈকিবান মোবারাকান ফি সালাদ শেষে বিশ্বনবী ওই সাহাবাকে বললেন সাহাবিদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমরা সবাই পড়েছো রব্বানা ওলাকাল হাম কে যেন বাড়িয়ে পড়েছো হামদান ক্যাসিয়ারান তৈকিবান মোবারাকান ফি এই চারটা তাসবি কে পড়েছো এটা তো আমি শিখাই নাই তুমি পেলে কই কেউ দাঁড়ায় না ভয়ে বিশ্বনবী অভয় দিলেন ভয় পেও না দাঁড়াও একজন দাঁড়িয়ে বলল ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি আল্লাহর তাসবি কম কম পড়লে আমার পোষায় না আমার পড়তে মনে চাই বেশি বেশি এজন্য আমি নিজ থেকে এই চারটা তাসবি বানিয়ে পড়েছি বিশ্বনবী বললেন ভয় পেও না তোমরা তো দেখো নি আমি সালাতরত অবস্থায় দেখেছি বিদুয়া সালাসুনা মালাইকা তোমার এই চারটা তাসবির যে সওয়াব হয়েছে এই সওয়াবটা তিরিশ জনেরও বেশি ফেরেস্তা কে কার আগে আল্লাহর আরসে পৌঁছে দিবে এ নিয়ে আকাশে প্রতিযোগিতা করছিল এজন্য আল্লাহর প্রশংসা কি কম কম না বেশি বেশি সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করতে রাজি আছেন সব জায়গায় প্রশংসা করতে রাজি আছেন আসুন সে আল্লাহর জন্য আমরা আওয়াজ করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ করেন রব্বানা আল্লাহ সব সময় তোমার প্রশংসা জন্য আমরা করতে পারি তুমি তাও ফিকে দাও আজকে আমরা যে বইটা থেকে কয়েক মিনিট কথা শুনবো বইটার নাম কি কোরআন আল করিম এটা এমন কিতাব যেই কিতাবে কোনো ভুল নাই এসেই দেখি টেবিলের মধ্যে অনেক বালু ধুলা কোরআনের ভেতরে ধুলা বালি এগুলো আপনার আগ থেকে পরিষ্কার করে রাখবেন এগুলো হুজুরের জন্য রেখে দেয় যে মাহফিলের সব কাজ আমরা করছি এটা হুজুরে করো এরকম আছে না নাই তো ঠিক আছে করলাম একটু কাজ আর কোরআন পরিষ্কার করলে তো আরও ভালো আল্লাহর কিতাবকে আমি একটু ক্লিন করে দিয়ে গেলাম তো অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন আর মাঝে মাঝে কোরআন এমন ছিঁড়ে পাড়া এত পুরাতন কোরআন এনে দেয় আজকেরটার অবস্থা মাঝে মাঝে মুক্তির জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছে সেটাকে আমরা গুরুত্ব দেই না এজন্য আমি বলি যে কোরআন ইজ নট ফর ইউর সেলফ নট ফর ইউর বুক সেলফ কোরআন ইজ ফর ইউর সেলফ কোরআন আপনার বুক সেলফে রেখে দেওয়ার জন্য না এটা আপনার জন্য এটা তেলাওয়াতের জন্য এসছে প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে একটি করে হলেও কোরআনের আয়াতের অনুবাদ করতে হবে কোরআন আল্লাহ কি বললেন জানার দরকার আছে না নাই এই কিতাবটা নির্ভুল একটা কিতাব এই কিতাব যদি কেউ পাঠ করে তাহলে সে মানুষের মতো মানুষ হবে 
বিশ্বাস হয় এই কিতাব যদি কেউ পাঠ করে তাহলে সে সুশিক্ষিত হবে কারণ এই কিতাবের প্রথম কথা হচ্ছে পড় পড়ে নিজের জীবন গড় ঠিক কি না আল কোরআনের প্রথম বাণী পড় আল্লাহিসে নবীর কথা পড় আল কোরআনের প্রথম বাণী পড় আল্লাহিসে নবীর কথা পড় পড়ে পড়ে শেখো শিখে শিখে তুমি তোমার নিজের জীবন গড় সুবান আল্লাহ পড়ে পড় পড়তে পড়তে নিজের জীবন গড় তো এই কোরআন পড়লে সে সুশিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ হয় সিভিলাইজড হয় ভদ্র হয় সভ্য হয় মানুষের মতো মানুষ হয় এই কোরআন এসেছে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে কি বানাতে আওয়াজ করে বলেন আবার বলেন এই কথাটার সাথে আপনারা পরিচিত না বলেন মুরুব্বীরা আমাদেরকে বলে না যে তুই মানুষের মতো মানুষ হ এটা তো কমন কথা ঠিক কি না তো কোরআন কিন্তু এসেছে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর জন্য পৃথিবীতে মানুষের বড্ড অভাব অনেকে বলতে পারেন হুজুর কি বলেন সাতশো কোটি মানুষ আর আপনি কোন মানুষের অভাব কোথাও গেলেই খালি মানুষ আর মানুষ রাস্তাঘাটে মানুষ এখানে মানুষ ওখানে মানুষ বিশাল লম্বা সিরিয়াল এগুলো খালি চোখে আপনারা যা দেখেন এগুলো মানুষ না এগুলো জনসংখ্যা এগুলো কি এজন্য বলা হয় বাড়ছে জনসংখ্যা কিন্তু কমছে মানুষ বাড়ছে কি কিন্তু কমছে কি মানুষের মতো মানুষ হওয়া খুব দরকার কোরআন এসেছে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে আমি প্রায় বলি যে গরুর পেট থেকে বেরোলে ওটা গরু হয়ে যায় ছাগলের পেট থেকে বেরোলেই ছাগল মুরগির পেট থেকে বেরোলেই মুরগি কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলেই ওটা মানুষ হয় না ওটার মানুষ করতে হয় ওটার মানুষ বানাতে হয় ঠিক কি না আবার ছাগল রে কেউ কোনো দিন বলে না যে তুই ছাগলের মতো ছাগল হ বলে গরু রে কেউ কোনো দিন বলছে তুই গরুর মতো গরু হ আপনাদের এলাকায় গরু টরু তো নাই না এই জন্য বুঝতে অনেক কষ্ট হচ্ছে মনে হয় আচ্ছা গরু গরু পালেন না আপনারা পালেন পালেন তো আপনার গরুরে কোনো দিন বলছিলেন যে তুই গরুর মতো গরু হইস ছাগলের কেউ কোনো দিন বলে না তুই ছাগলের মতো ছাগল হ কিন্তু মানুষকে বলা হয় তুই মানুষের মতো মানুষ হ কারণ মানুষের মতো মানুষের বড় অভাব এই দুনিয়া এখন তো সেই দুনিয়া নাই মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই সেই মানুষের ভিড়ে আমার আসল মানুষ নাই ঠিক কি না আসল মানুষের বড় অভাব তো এই কোরআনটা এসেছে আমাদেরকে আসল মানুষ বানাতে মানুষের মতো মানুষ বানাতে আপনি আপনার ছেলের এই বইটা পড়াই দিয়ে দেখবেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে গেছে এই ছেলে আর চাঁদাবাজি করবে না টেন্ডারবাজি করবে না খাদ্যে ভেজাল দিবে না মাছে ফরমালিন দিবে না কোনো সুন্দরী নারীকে মাছ রাতে পেলে ধর্ষণের চেষ্টা করবে না চিল্লা এখন ঠিক কি না এই জন্য এই কোরআনটা পড়াইতে হবে শিখাই দিতে হবে মানুষের মর্যাদা সব চাইতে বেশি মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ হয় মানুষ ফেরেস্তাকে ছাড়িয়ে যায় মানুষ যদি নিকৃষ্ট হয় সে পশুত্বকে হার মানায় খুব দামি কথা মনে রাখবেন মেয়রাজ রজনীতে সাইদিনা জিব্রাহিল আলিহ ইসালাম তিনি সিদ্রাতুল মুন্তাহে এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ অনেক দূর এসেছি আর তো যেতে পারব না এর উপর এক ইঞ্চি গেলে আমার ছয়শো পাখাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে কে এখান থেকে আপনি আপনার রবের সাথে মিটিং করার জন্য উপরে যান সুবানলা পড়েন তার মানে জিব্রাহিলের খেলা যেখানে শেষ বিশ্বনবীর খেলা সেইখানে তাহলে মানুষ যদি মানুষের মতো হয় সে ফেরেস তাকে ছাড়িয়ে যায় আর মানুষ যদি খারাপ হয় সে পশুত্বকে হার মানায় কারণ দেখবেন একটা পশু তার সমগোত্রীয় পশুকে হত্যা করে না ছাগল কোনো দিন ছাগল মারে না একটা সিংহ আর একটা সিংহকে নৃশংসভাবে হত্যা করে না একটা বাঘ আর একটা বাঘকে নৃশংসভাবে হত্যা করে না কিন্তু একটা মানুষ আর একটা মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে কি করে না করে একটা সিংহ আর একটা সিংহকে মেরে দশ টুকরা পনেরো টুকরা বিশ টুকরা করছে এরকম কোনো দিন শুনেছেন কিন্তু একটা মানুষ আর একটা মানুষকে শুধু নৃশংসভাবে হত্যাই করে না হত্যা করে দশ টুকরা পনেরো বিশ টুকরা করে বস্তাবন্দি করে ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে এরকম ডাকাত আছাড়া নাই মানুষ জনপদের পর জনপদ আগুন জ্বালিয়ে সারখার করে দেয় উপর থেকে বোমা মেরে শহরগুলোকে জ্বালিয়ে দেয় আছে না নাই আপনারা হিরুসীমা নাগাসাকির কথা শুনেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
লিটল বয় আর ফ্যাট ম্যান নামে দুইটা বোমা ফেলেছিল আমেরিকান সোলজাররা কি আজীব ঘটনা হাজার হাজার মানুষ নিচে বসবাস করছে ওই পাইলটরা দুইটা বোমা নিয়ে উপর থেকে ছেড়ে দিল যে পাইলটরা ফেলতেছে ওরাও কিন্তু মানুষ ঠিক কি না আর যাদেরকে মারার জন্য ফেলা হচ্ছে তারাও মানুষ এই যে আপনাদের ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে মেঘনা দাউদ কান্দির ডানে বায়ে ভয়ঙ্কর ধরনের ডাকাতি হয় জানেন কুপিয়ে মানুষকে জখম করে রেখে দিয়ে যায় আমি অবাক হই যে যারা কোপা ছেঁড়াও মানুষ আর যাদের টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছেঁড়াও মানুষ গত রাতে বা গত পরশু দেখলাম যে র্যাব ব্যাটালিয়ান এলিভেন ওদেরকে গ্রেফতার করেছে আটজন ধরা পড়েছে এগুলারে ক্রস ফায়ার দেওয়া দরকার কোনো বিচার টিচার দরকার নাই জায়গায় ক্রস ফায়ার চিল্লাই বলেন ঠিক কি না তাহলে ক্রস ফায়ারের সঠিক ব্যবহার হবে তো মানুষ যদি ভালো হয় ফেরেস তার চেয়ে ভালো মানুষ খারাপ হলে ওষুধ চেয়েও খারাপ এখন সিদ্ধান্ত আপনার আপনি কি ভালো হবেন না খারাপ হবেন আমরা এমন মানুষ হতে চাই যে মানুষের মর্যাদা ফেরেস তাদের চেয়েও বেশি এই কোরআন এসেছে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে কোরআন এসেছে আমাদেরকে জান্নাতি বানাতে কি বানাতে আমরা জান্নাতে যেতে চাই না সবাই চান চান না কে কে দেখি আপনি চান না আমরা আসলে সবাই জান্নাতে যেতে চাই ঠিক কি না মালি তুমি জান্নাতে তোমার পাশে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও সে বিভীষিকাময় মহাদিনে তোমার প্রতিবেশি করে নিও মালি তুমি জন্নাতে তোমার পাশে আমায় একটি ঘর বানিয়ে দিও একটি ঘর বানিয়ে দিও পড়েন আমিন তাহলে আমরা সবাই চাই জান্নাতে যেতে কই যেতে আমাদের আসলে টার্গেটই তো ওইটা প্রত্যেকের একটা টার্গেট থাকা চাই না আমাদের টার্গেটই এই যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা কই ঢুকতে চাই আর জান্নাতে যারা ঢুকলো তারা সফল এই ঘোষণাটা কার চিল্লায় বলতে হবে কার আল্লাহ বললেন যারা জান্নাতে যাবে আর জাহান নামে যারা যাবে তারা কখনো সমান হতে পারে না তাদের মর্যাদা কোশ্চিন কালেও এক হতে পারে না যারা জান্নাতে ঢুকতে পারবে তারাই সফল যারা জান্নাতে ঢুকতে পারলো তারাই আল্লাহ বললেন যারা জাহান নাম থেকে মুক্তি পেল জান্নাতের সার্টিফিকেট পেল তারাই হলো সফল ঠিকই না এটাই তো সফলতার মানদণ্ড হওয়া উচিত আমি জাহান নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা পেলাম আমি চিরস্থায়ী শান্তির জায়গা জান্নাতে ঢুকার অনুমতি পত্র পেলাম আর কিছু লাগে কথা কন আমরা সবাই কই যেতে চাই আল্লাহ বলেন দ্য পিপল অফ প্যারাডাইস অ্যান্ড দ্য পিপল অফ হেল ফায়ার নেভার বি ইকুয়াল দ্য পিপল অফ প্যারাডাইস গেইন্ড দ্য আলটিমেট সাকসেস ইন লাইফ যারা জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি পেল তারাই সফল আমরা সেই সফল মানুষ হতে চাই ঠিক কিনা আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই আসলেই চান তো শুধু কথায় না কাজেও কাজেও সেটার প্রমাণ দিতে হবে আমরা জান্নাতে যেতে চাই জান্নাত এমন জায়গা যে জায়গায় আছে শুধু আরাম আর আরাম আর জাহান নামে আছে খালি ব্যারাম আরামের বিপরীত কি জান্নাতে আছে কি কয় ব্যারাম জান্নাতে আছে কি আর জাহান নামে আওয়াজ করে বলেন জান্নাতে কি আছে